गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर फाइव दैट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग दैट इज एडवांस सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स इन दिस अ फर्स्ट टॉपिक इज रफ सेट थ्योरी सो वॉट इज रफ सेट थ्योरी रफ सेट थ्योरी इज अ न्यू मैथमेटिकल अप्रोच टू इम्परफेक्ट नॉलेज जो भी इम्परफेक्ट नॉलेज होता है हमारा डेटा के अंदर उसके लिए एक अप्रोच है जो कि रफ सेट थ्योरी है जो हमारे इम्परफेक्ट नॉलेज से क्या क्या प्रॉब्लम आती है द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड एंड मैनुपलेट द इम्परफेक्ट नॉलेज जो हमारे अभी तक जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो कि कैसे हमारे जो डेटा है उसके अंदर इम्परफेक्ट नॉलेज को टैकल करा जाए और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ये ए में आती है तो इसके लिए एक अप्रोच जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक सक्सेसफुल अप्रोच थी फजी सेट अब जो नेक्स्ट अप्रोच हुई है जो कि इसके लिए सक्सेसफुल यूज़ करे गए हैं वो है रफ सेट थ्योरी जो कि जेड पॉलॉक ने डिराइव करा था रफ सेट थ्योरी और जो फजी सेट थ्योरी है वो कॉम्प्लीमेंट्री जनरलाइजेशन होते हैं क्लासिकल सेट्स के तो जो रफ सेट थ्योरी है वो एक तरह का मैथमेटिकल अप्रोच है जो कि हमारे इम्परफेक्ट डेटा को मैनुपलेट और अंडरस्टैंड करने के लिए काम आता है अब जब नेक्स्ट देखते हैं गोल्स ऑफ रफ सेट थ्योरी क्या होते हैं रफ सेट थ्योरी के गोल्स इट ऑफर्स मैथमेटिकल टूल्स पैटर्न इन हिडन डेटा जो भी हमारे मैथे ये क्या करता है मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है जो हमारा हिडन डेटा के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उनको डिस्कवर करने के लिए इट कैन बी यूज्ड फॉर फीचर सेलेक्शन फीचर एक्सट्रैक्शन ये किस लिए यूज कर सकते हैं फीचर सेलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए डेटा को रिड्यूस करने के लिए कोई भी पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा के अंदर से थर्ड इट आइडेंटिफाइज पार्शल एंड टोटल डिपेंडेंसीज जो भी हमारी पार्शल और टोटल डिपेंडेंसीज होती हैं डेटा के अंदर उसको एलिमिनेट करता है जो रिडेंडेंट डेटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है डेटा उसको आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ मिसिंग डेटा को भी फाइन करता है अब नेक्स्ट आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रफ सेट्स हम क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे रफ सेट्स के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिनको टेबल्स भी बोलते हैं सेकेंड इनडिस्क्रिमिनेटी थर्ड सेट अप्रोक्सीमेशन नेक्स्ट रिडक्ट्स एंड कोर रफ मेंबरशिप एंड डिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स तो ये सारे जो हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रफ सेट्स के जो हम एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम टेबल्स जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम टे को हम टेबल्स भी बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं इन रफ सेट डेटा मॉडल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन टेबल जो भी डेटा होता है वो हमारे टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है और उस डेटा टेबल को हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर क्या कौन सा डेटा रहता है जो भी हम इनपुट डेटा गैदर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से ये जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर टेबल है इसके अंदर जो आप देख सकते हैं एज लेंस ये सब क्या है एट्रीब्यूट्स हैं और जो एक्स वन रोज जो है रहती हैं टबल्स की वो हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं बाकी ये जो रोज हैं वो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं बाकी ये रोज जो है टेबल्स की वो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्स से लेके एक्स तक ये हमारा टपल्स हैं जो इन्फ... तो हम कैसे लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो रहता है वो हमारा पेयर रहता है यू कॉमा ए इसके अंदर यू क्या रहता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने सारे ऑब्जेक्ट्स आपने यूज करे हैं और ए जो रहता है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रहता है और जो एलिमेंट्स रहते हैं इस ए सेट एट्रीब्यूट्स में वो हमारे कंडीशनल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं इट इज एन इन्फॉर्मेशन टेबल जो हमारा इन्फॉर्मेशन टेबल रहता है वो कभी कभी समटाइम्स कॉल्ड एज डिसीजन टेबल ये डिसीजन टेबल भी कहलाता है कब जब इसके अंदर हम डिसीजन एट्रीब्यूट्स को यूज करें तो तो डिसीजन एट्रीब्यूट जैसे कि क्या होता है डिसी ये हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम यू कॉमा ए से रिनोट होता है और अगर डिसीजन सिस्टम है मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हमने डिसीजन एट्रीब्यूट को यूज करा है तो वो डिसीजन सिस्टम कैसे हम डिनोट करेंगे यू कॉमा ए जहाँ पे ए जो होगा वो यूनियन होगा डी का जो डी क्या है हमारा डिसीजन एट्रीब्यूट जैसे कि इस एग्जाम्पल जो हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया था इसके अंदर वॉक जो है वो हम उसको डिसीजन एट्रीब्यूट बोल सकते हैं क्योंकि इन कंडीशनल एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हैं तो ये वॉक जो हो गया हमारा डिसीजन एट्रीब्यूट हो गया ये जो था हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था जो कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर टेबल कहते हैं नेक्स्ट जो आता है वो आता है इनडिस्क्रिमिनेटी इनडिस्क्रिमिनेटी क्या रहता है इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑल द वैल्यूज आर आइडेंटिकल इन रिलेशन टू इट सबसेट ऑफ कंसिडर एट्रीब्यूट ये जो रहता है ये एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स का क्या रहता है वैल्यूज जो कि आइडेंटिकल हों उनका रिलेशन रहता है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर हमें एक टेबल दिया जो कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम टेबल है या फिर टेबल है इसके अंदर एट
अब हम इसमें इनडिस्क्रिमिनेटी निकालते हैं तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेटी ऑफ एज निकालेंगे इनडिस्क्रिमिनेटी जो रहता है वो आई एन डी से डिनोट करते हैं आई एन डी अब सबसे पहले एज का निकालेंगे तो एक्स वन की वैल्यू क्या है एज की सिक्सटीन थर्टी सिमिलरली एक्स टू की वैल्यू भी जो है वो सिक्सटीन थर्टी है और किसी टबल की है क्या एक्स सिक्स की तो एक्स सिक्स की वैल्यू भी सिक्सटीन थर्टी है तो इन तीनों की जो वैल्यू है वो सेम है एक्स वन एक्स टू और एक्स सिक्स की इसलिए हमने इनको साथ में क्लब करके लिख देंगे नेक्स्ट एक्स थ्री के लिए ट्राई करते हैं जो एक्स थ्री की वैल्यू है थर्टी वन से फोर्टी फाइव और एक्स फोर की वैल्यू भी थर्टी वन से फोर्टी फाइव है तो इसलिए एक्स थ्री और एक्स फोर को हमने साथ में क्लब करके लिख दिया है नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं हम एक्स फाइव की एक्स फाइव की वैल्यू फोर्टी सिक्स से सिक्सटी और एक्स सेवन की वैल्यू भी फोर्टी सिक्स से सिक्सटी है इसलिए इन दोनों को भी साथ में क्लब करके लिख देंगे अब हम जो निकालेंगे आई एन डी वो लैम्स के लिए निकालेंगे सबसे पहले एक्स वन की वैल्यू चेक करेंगे लैम्स में तो फिफ्टी है और ये किसी और एक्स वन की वैल्यू नहीं है नेक्स्ट तो हमने इसको अलग लिख दिया एक्स वन नेक्स्ट आया एक्स टू एक्स टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो जीरो और किसी भी टबल की वैल्यू नहीं है इसलिए एक्स टू भी अकेला है नेक्स्ट हम एक्स थ्री के लिए करेंगे एक्स थ्री की वैल्यू लेम्स में वन से लेकर ट्वेंटी फाइव है और एक्स फोर की वैल्यू भी वन से लेकर ट्वेंटी फाइव है तो इन दोनों को साथ में क्लब करके लिख दिया है अब एक्स फाइव एक्स सिक्स और एक्स सेवन की वैल्यू देखते हैं तो ये ट्वेंटी सिक्स से फोर्टी नाइन है मीन्स लेम्स के अंदर एक्स फाइव एक्स सिक्स और एक्स सेवन तीनों को साथ में क्लब करके लिख दिया है क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है अब हम जो आई एन डी निकालेंगे वो एज और लेम्स दोनों का साथ निकालें अगर तो तो दोनों साथ देखते हुए चलेंगे कौन से कॉमन आ रहा है तो एक्स वन की वैल्यू एज और लेम्स में सिक्सटीन टू थर्टी और फिफ्टी है ऐसा कोई और टपल नहीं है जिसकी वैल्यू सेम है इसलिए एक्स वन को लिख दिया हमने अकेला नेक्स्ट जो ट्राइम है वो एक्स टू एक्स टू की वैल्यू क्या है सिक्सटीन से थर्टी और जीरो ये भी किसी और वैल्यू में प्रेजेंट नहीं है इसलिए एक्स टू भी सिंगल लिख दिया है नेक्स्ट एक्स थ्री एक्स थ्री और एक्स फोर की वैल्यू थर्टी वन से फोर्टी फाइव और वन से लेकर ट्वेंटी फाइव सेम है दोनों की इसलिए दोनों को साथ में क्लब करके लिख दिया है नेक्स्ट आता है एक्स फाइव एक्स फाइव की वैल्यू फोर्टी सिक्स से सिक्सटी है और ट्वेंटी सिक्स से फोर्टी नाइन एक्स फाइव और एक्स सेवन सेम है इसलिए इनको साथ में डबल करके लिखा है एक्स सिक्स की जो वैल्यू है वो कहीं पर सेम नहीं है इसलिए उसको अलग लिख दिया है ये जो हमने आज देखा है इनडिस्क्रिमिनेटी देखा है और इस टेबल जो थे हमें दिया उसमें हमने इंडिस्क्रिमिनेटी फाइन करे हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे थैंक यू